ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் டூ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபஸ்ட்டு சம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது என்னதுன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி நம்ம ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் உங்களுக்கு தெளிவாக ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஏன் வருது எதுக்கு வருது அதோடைய ஃபார்முலாஸ் எப்படி இருக்குது ஃபார்முலாஸ் திடீர்னு மறந்துடுச்சுன்னா எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து தான் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்காதவங்க இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் ஈஸியாக புரியும் இந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் இல்லை எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூலேருந்து நைன் பாயிண்ட் ஒன் வரைக்குமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி தான் இருக்குது ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரின்றது பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியோட சாப்டர்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் தெளிவாக பாருங்கள் இருக்கிறதுலே பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுத்துருக்கிறதுல இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி மட்டும்தான் மற்ற எல்லா சாப்டர்லையும் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக நடத்திருப்பேன் கரெக்டாக எவ்வளோ வேணுமோ நடத்திருப்பேன் ஆனால் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி மட்டும் கொஞ்சம் இன்டெப்தாகவும் நடத்திருப்பேன் ப்ளஸ் இந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபார்முலாஸுடைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் எப்படி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்காதவங்க பொறுமையாக இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இப்போ எக்ஸசைஸ்க்குள்ளே போகலாம் சரி ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அதாவது எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட் சம் ஃபஸ்ட் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ரைட் ஆங்கிள் அட் பி ஏபி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பிசி ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் டிட்டர்மைன் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் என்னென்னா சைன் ஏ கமா காசே இந்த சைன் ஏ கமா காசேக்கும் சைன் ஏ காசே அப்படிங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சைன் ஏ கமா காசே அப்படின்னா சைன் ஏ தனியாக காசே தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் சைன் ஏ காசே ரெண்டுமே சேர்த்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சைன் ஏ கண்டுபிடிச்சி காசே கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ கொஸ்டினை படிக்கும்போது எந்த மாதிரி உங்களை கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டினுடைய பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துட்டு நீங்கள் கொஸ்டின்குள்ளே போகிறது ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது நல்லது ஓகே செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்கு சைன் சி அண்டு காஸ் சி ஓகே இங்கே வெறும் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் வரைஞ்சிட்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு எதுவுமே நேம் பண்ணாமல் இருக்க அப்படிங்கிறது காரணம் என்னென்னா இங்கே கொடுத்துருக்க விஷயம் என்னது ரைட் ஆங்கிள் அட் பி சரியா ஸோ ரைட் ஆங்கிள் அட் பின்னு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா இங்கே இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் மட்டும் தான் நம்ம ட்ரிக்னா மன்றிங்கிறத எடுத்துகிட்டு வர முடியுங்கிறதுனால ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் எது இங்கே நைன்டி டிகிரி வருது நைன்ட் ரைட் ஆங்கிள் சரியா ஸோ இங்கே ரைட் ஆங்கிள் இருக்கிறத நான் என்ன சொல்லலாம் இங்கே ரைட் ஆங்கிள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே பி இருக்குது அப்படிங்கிறத அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஏஓ பிஓ சி அப்படின்னு நம்ம போடும்போது இங்கே ஏ இங்கே பி அதாவது இங்கே ஏ இங்கே பி அண்ட் இங்கே சி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை இந்த இடத்துல ஏ இங்கே பி அண்ட் இங்கே சி இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் சரி ஸோ ஏக்கு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெருசு இங்கே தான் இருக்குது ஸோ ஏபிங்கிறத நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஏவை இங்கே டினோட் பண்ணிக்கிறேன் தென் சியை இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஓகே தென் இப்போ ஆங்கிள் இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா இது ஒரு நைன்டி டிகிரி இந்த ஒரு ஆங்கிள் இந்த ஒரு ஆங்கிள் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு ட்ராங்கிளுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடச்சிடும் சரி இப்போ ஆங்கிள்ஸ் எதை வச்சு கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த சம் ஆங்கிள்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஏ அண்டு காஸ் ஏ அண்ட் சைன் சி காஸ் சி ஓகே ஆங்கிள் எங்கே இருக்கு சைன் ஏவை கேட்குறப்போ இது ஆப்போசிட் சைன் சியை கேட்குறப்போ இது ஆப்போசிட் சரியா ஆங்கிள் எதை கேட்குறாங்களோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் சியுடைய ஆங்கிள் இங்கே இருக்கிறத கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த சைட் இருக்கிறது சிக்கு அந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்போசிட் இன் கேஸ் ஏ ஆங்கிள் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த செவன் சென்டிமீட்டர் தான் என்னது ஆப்போசிட் ஓகே இப்போது நம்ம மெஷர்மெண்ட்டை டினோட் பண்ணிடலாம் ஸோ மெஷர்மெண்ட் என்னது ஏபி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் இங்கே பிசி செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் இது என்னன்னு தெரியாது எது ஹைபாட்னிஸ் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ நம்மளுடைய ஃபஸ
டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன் அது சம்முக்கு சம் மாறும் எங்கே ஹேங்கிள் கேட்கும்போது சம்முக்கு சம் மாறும் நமக்கு ஸோ அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஹைபாட்னி ஸ்கொயரை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் செவன் ஸ்கொயர் என்னது ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் என்னது ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஹைபாட்னி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓகே இப்போ ஸ்கொயர் இருக்குது நமக்கு என்ன வேணும் வெறும் ஹைபாட்டினியஸ் மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே இருக்கிறது என்னது ஹைபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ நமக்கு வெறும் ஹைபாட்டினியஸ் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஸ்கொயரை ரூட்டாக மாற்றும் போது ஸ்கொயர் ஈக்குவல் இந்த பக்கம் பண்ணால் ரூட் ஆகிடும் அப்போ போடும்போது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் இது பாலினாமியல் அப்படிங்கிறதுல வரும்போது ஒரு ஸ்கொயர் டேம் வருது அப்படின்னா என்னது ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வரும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸுக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் வரும் டூ வேல்யூஸ் சரியா இது நம்ம ஆல்ரெடி பாலினாமியலில் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபோர்த்து சாப்டர் ஃபோர்த்து சாப்டரில் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்துருக்கீங்க ஸோ குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் அதில் பார்க்கும்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு ஈக்குவேஷன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஈக்குவேஷன் பார்க்கும்போது அதுக்கும் என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும்போது ரெண்டு வேல்யூ இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும்போது எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ வரும் ஸோ இது டூ டிகிரி ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறதுனால சரி எப்போவுமே ஸ்கொயர் வந்தால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்கணுங்கிறதுக்காக ரீசன் சொல்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா இப்போ ஹைபாட்னிஸ்க்கு என்னென்ன வேல்யூ கிடைக்குது நமக்கு ஹைபாட்னிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் அதாவது சிக்ஸ் ரூட் எடுத்திங்கன்னா இது ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குது நமக்கு இது மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தால் போதும் ஸோ ஹைபாட்னஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ மெஷர்மெண்ட் எப்போவுமே நெகட்டிவில் இருக்காது அதனால் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க வேண்டாம் எது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க வேண்டாம் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ எடுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் சப் டிவிஷன்ஸ்க்கு போகலாம் ஓகே இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்கு நமக்கு சைன் ஏ காஸ் ஏ சரியா சைன் ஏ கமா காஸ் ஏ கேட்டிருக்கு ஓகே கமா அப்படிங்கிறதுக்கும் கமா இல்லாமல் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தால் என்னங்கிறது வித்தியாசம் நான் ஆல்ரெடி இந்த சம் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் சம்மை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் நிறைய விஷயம் நடுவில் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ எந்த சம்மையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இப்போது சைன் ஏ சரியா சைன் ஏ அப்படின்னு எடுக்கும்போது சைன் ஏ அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் நான் சொல்லியிருப்பேன் சொக்கட்டோவா அப்படின்னு நடத்திருப்பேன் சரியா எனது எஸ்ஓஹெச் அண்டு சிஏஹெச் தென் டிஓஏ இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியஸ்னு சொல்லியிருப்போம் அண்டு டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன வரும் இங்கே சைன் கேட்டுருக்காங்க சைனுக்கு என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியஸ் ஸோ சைன் ஏ ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டிவைடட் பை ஹைபாட்னியஸ் சரி இப்போ ஏ கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது தான் ஆங்கிள் சரியா எங்கே ஏல கேட்கும்போது இது ஆங்கிளாக இருக்கும்போது எது ஆப்போசிட் இது தான் ஆப்போசிட் சியில் கேட்குறாங்க இதோ இந்த சமில் இங்கே சைன் சின்னு கேட்குறாங்கன்னா சி டிகிரியில் இருக்கும்போது இது ஆப்போசிட் எப்பவுமே எந்த டிகிரி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட் சரியா நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எப்பவுமே வந்து என்னது ஹைபாட்னியஸாக தான் இருக்கும் எது இந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஹைபாட்னியஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் ஆப்போசிட் இல்லை இந்த ஆங்கிள் கேட்குறாங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஆப்போசிட் ஓகேவா ஆப்போசிட்டுக்கு பக்கத்தில் எப்பவுமே இருக்கிறது தான் அட்ஜஸ்டன் அட்ஜஸ்டன் தான் என்ன சொல்லுவோம் தமிழில் பக்கத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி அடுத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஓகே ஆப்போசிட் இங்கே என்னது ஏக்கு ஆப்போசிட் என்னது செவன் சைடு தான் எழுதுகிறோம் சைட் ஆப்போசிட் சைடு டிவைடட் பை ஹைபாட்டினியஸ் சைட் ஹைபாட்டினியஸ் சைடு இப்போ எங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் முடிஞ்சா
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டிவைட் பை ஹைபார்ட்னியஸ் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைன் சி கமா காஸ் சி கமா தான் இருக்குது அதனால் இதுலேயும் வந்து சேம் ஃபஸ்ட்டு போட்ட மாதிரி தான் சைன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் டிவைட் பை ஹைபார்ட்னியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஆப்போசிட் என்னது சைன் சி இதை டிகிரியாக எடுக்கிறோம் எங்கே சியில் இருக்கிற இந்த விஷயத்தை இங்கே டிகிரியாக எடுக்கும்போது இது ஆப்போசிட் கரெக்டாக எது டிகிரின்னு எடுக்கிறோமோ எது கர்வ்டாக டிகிரி எடு நைன்டி டிகிரியை விட்டுருங்க நைன்டி டிகிரி எப்போவுமே ரைட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறதுனால நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஹைபார்ட்னியஸ் அது எப்போவுமே மாறாது ஸோ இந்த ரெண்டு டிகிரியை வச்சு தான் நம்ம இந்த ட்ராங்கிள் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் இந்த ட்ராங்கிள்ஸில் இருக்க இந்த டிகிரிஸை பார்க்கும்போது இப்போ சயின்ஸ் சி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது தான் மெயின் டிகிரி இந்த மெயின் டிகிரிக்கு இது ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அட்ஜஸ்டன்ட் என்னவா இருக்கு செவன் இருக்கு அப்போ ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் அந்த ஹைபார்ட்னியஸ் இது மூலம் நம்ம கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை வச்சு நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சைனுக்கு என்னது ஆப்போசிட் பை ஹைபார்ட்னியஸ் ஸோ இங்கே என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆப்போசிட் தான் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஆப்போசிட் அண்ட் ஹைபார்ட்னியஸ் அதே தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அப்புறம் காஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் டிவைட் பை ஹைபார்ட்னியஸ் ஸோ ஹைபார்ட்னியஸ் அட்ஜஸ்டன் இருக்கு சிக்கு டிகிரி எடுக்கும்போது இதுதான் ஆப்போசிட் எது டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எடுத்து பார்த்தோம் அப்போ அட்ஜஸ்ட் என்னவா இருக்கும் இந்த செவன் ஹைபார்ட்டனியஸ் எப்போவுமே இந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட் தான் ஸோ அட்ஜஸ்ட் என்னது இங்கே செவன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்குறப்போ இங்கே இந்த கமா அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க கமா இல்லை அப்படின்னா ரெண்டுமே மல்டிப்ளிகேஷன் அர்த்தம் கமா இருந்துச்சு அப்படின்னா தனித்தனி சம்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட் சம் ஸோ செகண்ட் சம் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஆன்சர் கரெக்டாக வந்ததுன்னா நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ வீடியோ எப்போவுமே பார்த்துட்டே வந்து நம்ம சம் நம்ம பார்த்துட்டோம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்ற இல்லாமல் போட்டு பாருங்கள் சம் நீங்கள் எவ்வளோ கவர் சம் போட்டு பார்க்குறீங்களோ அவ்வளோ கவர் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஸோ எத்தனை சம் எவ்வளோ வித்தியாசமாக கொடுத்தாலும் உங்களால் போட முடியும் சரியா முதல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வீடியோ பாருங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோ பாருங்கள் சரியா டவுட்ஸ் இருக்கும்போது எங்கே நம்ம தப்பு பண்ணுறோங்கிற வீடியோ பார்த்து சரி பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல்லைக்கான டால் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்